婆婆又掉链子了啊！怎么会这样？你下来我看看。早上落水中，叫你多加件衣服，你偏不要。我看今天天气预报还有三四五度呢，哪知道早上会这么冷？多大的人了，赶紧穿上！真是的，婆婆你怎么还有带衣服啊？随便拿的。修好了，幸好只是掉个链子，送餐还来得及。大清早的不睡觉，跟我出来受罪。婆婆你别这么说，天还这么黑，你一个人我不放心。我一个老太婆有什么不放心的？慢点。来吧，我来给你送菜啦。老板，我家菜嫩得很，过几天再给你送过来。那好啊，谢谢你哦，我拿钱给你哦。好，行，我走啦。哎呀，婆婆，我感觉挺晚的了，我得去送货了。哎呀，车上睡会儿，别坐过头啦。面对过你了。那个比有点了，该打点球一些。好好，还打小一了，跟他们在篮旁边了，打开西瓜了。知了也睡了，安心的睡了，在我心里面，安静的夏天。知了也睡了，安。把灯熄坏了，我走你家啦，谁熬啦？嘿、hey, ，我来了，我来拿货了。哎，今天这么早，七点多就来了。是啊，今天比较早，我的那些货呢？等一下我去拿哈。你最近卖的还不错啊。是啊，这些多少钱啊？我现在付给你。你这个是三八，是三八，我现在付给你。你放包里了呀？我就记起。怎么啦？是不是手机放在家里忘带啦？会啊，我记得带了。平影，你能不能手机借给我打一下电话？当然可以呀、啊，拿去吧。好，谢谢。这谁呀、啊？怎么还拒接我电话？别急，别急，慢慢打，肯定是被人捡到了。是啊，一直拒接，我去外面再打。陈林，你去哪里呀、啊？两个哥哥在那边玩嘛。好好，拜拜。要明白，人回来就会。哎，好像通了。喂，你好，你是不是捡到这个手机了？你一直打电话干嘛？到底要怎样？烦死了！实在不好意思啊，能不能麻烦你把手机还给我呀？拿回去也可以啊，但是你要给我五百块，我还忙的。好，那你等一下，我现在就去。拼一，谢谢你找到了。那个，你能不能借我两块钱坐公交车啊？找到就好了。等一下，我去拿哈。好，谢谢拼一啊。拼一，不好意思啊，这些货我下午过来拿吧。没事，好，没事，谢谢啊、没事，好好。钱藏哪里了？来先坐。嘿，别再猜呀。应该够。阿凯啊，真的跟悠悠跟你比啊？那呀，那更老了是呀。嘿，还给我买买菜，你好了要啊？那我先去啦。我刚才去了，哎嘿。阿媳妇，你不是送货去了吗？怎么又回来了？刚才东西忘拿了，我回去拿东西。婆婆，我先走了。哦，对了，婆婆，你手机借我一下。借手机干嘛呀？你不是自己也有吗？没什么事情啦，你借我一下，我一会儿还你。拿去拿去。好，谢谢婆婆，那我先走了。怎么往上面走干嘛呀？我得去看看。这谁呀？你好，是你捡的我的手机吗？是你丢了这个手机吗？是是是，谢谢你啊，这个给你。不着急，这五百块钱哪能够赎你这部手机？起码得一千五。可是你前面答应我五百的呀。怎么能出尔反尔？没有一千五哪里够？你这手机卖了还有四千吧？什么一千五？我这手机里面也没钱啊！你再这样，我要报警了。报警我立马扔掉。你有证据吗？你确定吗？我真的会报警。当然了，这还能开玩笑吗？你说的话我都已经录音了。录音？你还有手机录音吗？虽然手机有点旧，但还能录音。要不我们试试？今天怎么变聪明了？别别别，还你就是了，真是的，恩将仇报。还好我留了一手。
。婆婆，我回来了，你的手机还给你，知道了。我来做饭吧，别做了，赶紧休息一下。那我来烧火吧。阿媳妇，这个蜂蜜柚子茶给你喝。婆婆，你怎么还给我做这个？秋天的时候比较干燥，有空的时候多泡来喝比较好。嗯，谢谢婆婆。阿媳妇，你刚才手机是掉了吗？是啊，刚刚坐公交车的时候掉了，不过拿回来了。那个人竟然找我要了一千五，现在怎么还有这种人啊？还好我留了一手。世界上什么样的人都有啊。你要知道，害人之心不可有，防人之心不可无。遇到了这种无赖，你留一手是保护自己。嗯，我觉得也是，所以我今天才能拿回手机。赶紧喝吧。二媳妇，你没事跟着我干嘛呀？跟你去摆摊啊，天天都摆摊，你非要今天跟我去干嘛呀？你前两天手不是受伤了吗？我怕你不方便。这这点小伤有什么不方便的呀？哎呀，婆婆，我就是想帮你啊。我这又不是废了。哎。我都不是很想去，到处都是人，怕什么呀？你赶紧回去化个好看的妆，拍照才漂亮。婆婆，那我先走了。这是邋里邋遢。刚摘的菜，来看一下，一块钱一把，刚摘的菜啊。这一块钱一把要不要？是，新鲜的很啊。好，谢谢啊。婷婷，不好意思啊，让你等这么久了。没关系，我也刚找事给你。啊，我们走吧。好。哎呀，我们去那边玩。啊，不是。婆婆怎么在这？对呀，我婆婆在摆摊啊。那不就是你婆婆吗？跟一模一样。哦，她真的是哎，很奇怪了。是在摆摊吗？怎么会在新店啊？等一下，我去看看。婆婆，你怎么在这？啊？不好意思啊，认错人了，太像我婆婆了，不好意思。哎呀，赶紧走了，都认错人了，哎，太丢人了。这也太像了吧，奇怪。你又没抓到。哎，阿灿。你刚刚不是在那边拍视频吗？没有啊，除了拍你，我还会拍谁啊？你快帮我看一下这个怎么抓。上次你一遍就抓到了，我今天特地来抓一下看一下。不知道啊，这个要靠实力的，我来。他们两老这都敢开救援的菜呀？这,这两老汉呀，美女来，我帮你挑这把大，这把大的。阿丽呢？你还在做摆摊啊？怎么了？有什么事啊？出大事了！这亲母个把那男个贼男还跑啊跑！你别乱说，我阿媳妇清白的很，她是跟婷婷出去玩了。这眼睁睁哦，我亲妈就看你，那这个看。他这等等哦，我菜被个撂了个。这好，今天白菜，哎，今天我打个早回家。回家，家，回家。你行不行啊？都抓了十次了。哎，今天实力不允许，我们去玩别的。走。下次再来玩吧，不玩了，我们玩不来，那我们回家吧。啊，你看这款，这是木扎扎魂，这款不是都韩国这款。真是，对啊，给你个脸哟。等一下，那不是王媳妇，这件衣服她上次都送人了。这来了，你再过来要给。这样看你，嗨、哎，阿丽，俺还当过夸大他呢。我就说不是嘛，以后你看清楚了再说。但是母，你老害我阿母，我真上了三零。一定要我阿母呀？他三零一阿母，那啥啥还还行，真多几个。是啊，以后你别乱说，真是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。我还要去卖菜呢。哎，大伯一溜，大伯一溜，我还耍宽。那是我婆婆吗？应该不是吧。你怎么还跟来我家了？没完没了的了？什么没完没了的呀？阿媳妇，你什么意思啊？哎呀，婆婆，真的是你呀、啊！我还以为是刚刚那个人。那个人？我刚刚也遇到一个跟你很像的人，跟我一样的人，什么人啊？就他。哎，算了算了，我不说了，去做饭了。那我去烧火吧。行吧。也许最后和谁都嗯，真不是。
阿媳妇，管我吃饭了啊！婆婆，你有姐妹吗？没有啊，干嘛这么问？那我刚刚在街上看到一个人跟你一模一样，发型、衣服都一样，看起来也很凶。我很凶吗？我也看到一个跟你很像的人啊，那跟我一样傻傻的吗？是啊，反正看起来也不聪明啊。要不然我们换个风格吧？换风格？换什么风格啊？要不是阿才发量多的话，早就熬秃头了。创作哪有那么简单啊？抄倒是很容易。也对，可是不换的话，好像满大街都是，大家会看腻的。我们做好自己吧。记住了，不忘初心，方得始终。嗯，我知道了。